Assalamu alaikum and welcome to lecture number 2 for the course Corporate Social Responsibility MGT 610. Now as we had uh, discussed earlier in lecture number 1 as well, what we are doing is we are basically studying chapter number 1 which is understanding various concepts related to corporate social responsibility. We are understanding uh, the fact that corporate social responsibility is evolved, what is the importance of it and individuals, ko organizations, ko corporations, ko students ko corporate social responsibility uh, study karni chahiye, ya uski importance of it. Just like chapter number one, uh, we're just going to uh, talk about KG Hum is chapter ko kyu pane, yes, chapter ke pane ke baad, uh, what will the student learn? Uh, the student, after studying this chapter, will understand uh, organizations as a living system and assess their purpose. This is something that we've done in the first lecture. We've talked about every the word. Uh, organization is made up of two words, organic and organizations, which is basically uh, uh, how a process is a living system and that living system basically interacts internally as well as externally. Uh, we have discussed the fact that uh, this living process that we've, we're talking about has, the, has a human aspect whereby people are involved in doing work whereby people are the ones who create products, who distribute products, sell products, answer queries and, and do every small or big work, work that is there in the organization. And the other aspect to this living uh, system or this living process that we call an organization is the technological aspect, the technical aspect, which is basically the machinery and the engineering that is going on in the organization. Then we also discuss the fact that uh, whenever we're talking of the technological aspect, that is also invented by humans because if there would be no humans, there's going to be no technology. If there's going to be no technology, there's going to be no technical aspect. So, if you have technological aspect or technical aspect ke back end, you will get to meet individuals or human beings. Milenge. So, basically, the uh, human aspect of the organization ka, that's a very, very important aspect and that's extremely important for the success uh, of a company. That's extremely important for the productivity and for the growth of the company. It's imperative without which any organization, jitni hi technologically advanced huna ho, an organization cannot make do without human beings. So you would need a person, but you would need a person to start a machinery, to press that start button, to push that start button. Aapko individuals ki uh, the second uh, thing that we will talk about in this particular chapter is we're going to get an overview of the concept of modern businesses. Uh, last lecture, we have business aapke defined kiya. We talked about business kya hota hai, uh, globalization kya kya uspe impact hota hai, uske functional areas kya hote hai, marketing, sales, finance. Then we said that uh, business jo hota hai, us, usme multiple kaam ho rahe hote hai, multiple aspects ho rahe hote hai. Business jo hai, wo aapke socio uh, political and your socio-economic environment ko positively or negatively influence kar sakta hai. So this was all our lecture number one and from this point onwards, we lecture number two. Ke mein baat In this particular uh, lecture, we uh, CSR, uh, we are going to still talk about modern businesses. We are going to define businesses in greater detail. We are going to discuss how businesses have evolved with time and then we are going to relate CSR with businesses and then we are going to uh, define uh, uh, corporate social responsibility uh, ke different logon ka corporate social responsibility ke baare mein kya khayal hai aap in next lecture mein hum different dimensions of CSR ki baat karenge aur, aur jo multiple people ya multiple researchers ne apna view diya hai CSR ke baare mein hum usko discuss karenge so this is where we ended our last lecture lecture number one and this is the point where we will uh, start our lecture number two as well now we're discussing as to what businesses are, yeah, what business is. Business is basically any activity which relates to buying, selling, or trading. So, aap khadid rahe ho, aap bech rahe ho, ya aap trading kar rahe ho, that can be called a business. Now, whenever we're talking of a business, a business will create utility. So, utility is basically the benefit or the value that you give to a person. Now, that creation of utility by a business is is for money. That means ke the business is going to command or the business is going to get a price or the business is going to get money for the utility that the business has created. And now, when we talk creation of utility or setting a price for the utility, ki baat karenge, we need to understand that when 
यूटिलिटी होगी या एक यूटिलिटी तभी सक्सेसफुली मार्केट हो सकेगी जब यूटिलिटी की डिमांड यूटिलिटी की सप्लाई से ज्यादा होगी बिकॉज वेन इज गोइंग टू बी मोर डिमांड देन द सप्लाई दैट मीन दैट मोर पीपल are buying for are are looking for a particular product i mean there are more people who are willing to buy a particular product then that means that the supplier can charge as much price as the supplier wants wo koi bhi price charge kar sakta hai chahe wo bahut zyada hi kyun na ho zyada hogi ek bar nahi lega do nahi lega teen nahi lega chautha panchwa chhatta to zarur le lega so because of this gap between very high demand and relatively lower supply आपकी कॉर्पोरेशन इस गैप को मेन्यूपुलेट करती है टू अर्न अ प्रॉफिट सो दैट्स बेसिकली आप जब यूटिलिटी क्रिएशन की बात करते हैं यू नीड टू कीप दिस पर्टिकुलर थिंग्स इन माइंड नाउ यूटिलिटीज आर जनरली ऑफ फोर टाइप्स द वेरी फर्स्ट वन इज समथिंग कॉल्ड एज अ फॉर्म यूटिलिटी फॉर्म यूटिलिटी इज वेन यू ट्रांसपोर्ट ट्रांसफॉर्म योर इनपुट्स इन टू आउटपुट्स जब आप रॉ मटीरियल को फिनिश गुड्स बनाते हैं दैट इज वॉट रॉ मटीरियल इज सो दैट मीन्स दैट मी एज एन इंडिविजुअल I'm not interested in, in trees, but I'm very much interested in paper. अगर आप मुझे एक दरख्त लाकर दे देंगे कि जी ये इससे पेपर बनता है आप ले लें I'm going to say, what are you talking about? I don't need this. I want paper. So what you're going to do, or your business is going to do, is going to cut a tree, put it in the machinery or a process, and take out paper, wrap those paper up, make it into a rim, and then sell it to me. That I'll be willing to take, and I'll be willing to pay a price for that. So. form utility is when you are transforming your inputs which in our example was a tree into outputs which in our example was paper second one is the place utility place utility is ensuring that your product is available at the right place so isme transportation bahut important role play karta hai so the value that is created by moving a particular product from one place to another is basically what your place utility is and then again jo movement hoti hai from one place to another it has to be to a place jahan par consumers usko consume kar sake aur khareed sake so that is what we call as a place utility third type of utility is something called as a time utility time utility is ensuring that your product is available at the right time because agar time se pehle aa jayegi ya time ke baad aa jayegi to phir us product ka koi fayda nahi hai so the product has to be there at the right time and finally you have your knowledge utility which is basically using your brains using your expertise using your knowledge to create new things to make new things for example if you've read the newspaper uh, recently or um, in the in the in the past few weeks or months australia mein there was an inventor who has made क्रिकेट की मैं बात करूँ बेल्स बनाई हैं जो कि या विकेट्स भी बनाई हैं जो कि जैसी बॉल लगेगी और बेल फॉल होगी तो बेल जो है वो इल्यूमिनेट हो जाएगी उसमें लाइट आ जाएगी ना दैट इज व्हाट नॉलेज यूटिलिटी इज कि यूजिंग योर ब्रेन यूजिंग योर नॉलेज यू क्रिएटिंग न्यू थिंग्स यू बींग इनोवेटिव यू यू बींग क्रिएटिव आप नई से नई चीज बेहतर से बेहतर चीज बना रहे हैं तो जब हम बात करते हैं आईफोन फोर या आईफोन फोर या आईफोन फाइव दैट इज बेसिकली क्रिएशन ऑफ नॉलेज यूटिलिटी की आप नॉलेज को यूज करते हुए आप बेहतर प्रोडक्ट बेहतर सर्विस या बेहतर चीज जो है वो आप अपने कंज्यूमर से कस्टमर्स के लिए ला रहे हैं नाउ दैट इज वट बिजनेस इज सो वी क्लियर अबाउट दैट मूविंग ऑन लेट्स जस्ट डिस्कस द the development of businesses over time now generally the very first concept of businesses to i wo ancient times mein jo market places bani jo ancient time times mein jo businesses form hue they based they were basically at the borders of settlement jahan par log reh rahe the communities mein groups mein businesses wahi form ho gaye a group of people living together they would need somebody to cut their hair so okay i, I know how to cut hair i go, cut good hair i make a barber shop and my business is formed so अगर हम एंशंट टाइम्स की बात करते हैं बहुत पुराने टाइम्स की बात करते हैं विद इन अ पर्टिकुलर सेटलमेंट विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल पीपल यूज टू ट्रेड थिंग्स विद नदर नदर ना इस मार्केट प्लेस में ट्रेडिंग जनरली बाटर सिस्टम के तहत हो रही थी बाटर सिस्टम वॉज बींग यूज टू ट्रेड थिंग्स सो आई कैन कट योर हेयर एंड यू कैन गिव मी वन गुड I can cut your hair, and you can give me three goods. So what I'm doing is I'm exchanging service for goods, or goods for goods, or service for service. That's what barter system was, and that has been going on since ages and centuries, forever. So that's one of the first um, examples of, uh, of of businesses that we have, or that's the first example of a marketplace that we have. Now, trade was a foundation for countries like England, Spain, Portugal, France, and Netherlands. Now, that basically means that trade or business is such an important thing, or its effect is so much, it is such a powerful tool that 
because of trade countries like england france netherlands spain portugal they were formed because of trade log i market places bani settlements bani trade hua aur zyada hua aur zyada hua aur zyada hua aur log aaye settle hote rahe and entire countries were formed around businesses entire countries were formed around trade and that's how countries are like the ones that i've just given you examples of were formed now that's that's enough for the history of business now jab hum business enterprise ki baat karte hain form of ownership ki baat karte hain there are basically three forms or three types of businesses that you can have you could either be a sole proprietor that's the easiest most simplest form one person starting a business doing what they can the second up is partnership two or more than two people coming together doing business together and forming a partnership sharing profits sharing investment sharing the risk and doing everything lastly you have a joint stock company or a corporation it could be a private limited company or it could be a public limited company you would have shareholders you would have board of governors you would have directors you would have charters and you would have uh, 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 you would have registered a joint stock company with the security and exchange commission or aapki corporation form ho jati hai so basically aapke ye teen different forms of business are the most simplest is the sole proprietor and the most complex and the most difficult is the joint stock company or a corporation hamare is course mein hamare is discussion mein whenever i say company i'm basically referring to a joint stock company or a corporation hum sirf corporation ya joint stock companies ki hi baat karenge hum sole proprietors ya businesses ki baat nahi karenge during the entire study of our course now company can be defined as an association ya corporation ki baat kar lijiye ya joint stock companies ki baat kar lijiye a joint stock company can be defined as an association of persons coming together voluntarily to pursue a certain economic activity with the motive to make profit so a joint stock company or a corporation is basically a group of people multiple people coming together voluntarily uh, free will ko use karte hue they come together and they have a certain objective they have a certain goal in mind and and they pursue an economic activity that economic activity can be buying can be selling can be trading with the motive of earning a profit so agar hum corporation ki baat kare that's the definition of a corporation group of people coming together to earn profit uh now having said that जब हम कॉरपोरेशन की बात करते हैं कॉरपोरेशन के दो बहुत डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉरपोरेशन इज दैट अ कॉरपोरेशन इज एन एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द ओनर दैट मींस कॉरपोरेशन के ओनर्स को हम शेयर होल्डर्स कहते हैं या स्टॉक होल्डर्स कहते हैं राइट सो कॉरपोरेशन इज अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम द शेयर होल्डर शेयर होल्डर अलग है कॉरपोरेशन अलग है कॉरपोरेशन कुछ गलत काम करती है कॉरपोरेशन रिस्पॉन्सिबल होगी शेयर होल्डर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे कॉरपोरेशन को लॉस होता है कॉरपोरेशन रिस्पॉन्सिबल होगी शेयर होल्डर्स रिस्पॉन्सिबल नहीं है इफ आई वॉन्ट टू सू द कॉरपोरेशन आई एम गोइंग टू सू द कॉरपोरेशन बट आई विल नॉट सू द शेयर होल्डर्स दैट मीन्स द कॉरपोरेशन इज सेपरेट एंटिटी अपार्ट फ्रॉम द ओनर द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक टू अ कॉरपोरेशन इज इट द कॉरपोरेशन इज केपेबल ऑफ राइट एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ओन so basically a corporation is 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 a totally separate entity from the owner uski apni rights hongi uski apni regulations hongi uski apni duties hongi aur uski apni responsibility hongi similarly owner which is a different entity from the corporation uski apni rights hongi uski apni duties hongi uski apni responsibilities hongi wo ek farak entity hoga so that means ke agar main organization as said earlier as well if i sue the organization i'm going to sue the organization and i'm not going to sue the owners so the owners and the organization or the owners or the corporation are two separate things and you cannot mix the two together having said that a company is a legal device for the attainment of any social or economic end and to large extent this is done publicly and by being socially responsible uh, what what do i mean by saying that that means ke whenever we are talking of a company it's basically a legal structure a, comp- a corporation is a legal entity whose purpose is to attain a specific economic goal which could be profit making which could be making money or a social goal in case of non profit organizations unka uh, education ho sakta hai goal ke jo we need to provide education to the kids we need to provide free education to a particular community to wo social goal bhi ho sakta hai so corporation is basically when when uh, it's it's a legal entity jo ke ek social goal ko pursue kar rahi hai ya ek economic goal ko pursue kar rahi hai aur aise pursue kar rahi hai by being socially responsible 
and and by being public about it because public basically means that everybody and anybody gets to know what the organization is doing how can the organization become public through its annual reports annual reports we all know right so जब आप एनुअल रिपोर्ट्स में उसके बैलेंस शीट देखते हैं उसकी इनकम स्टेटमेंट देखते हैं उसका कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं यू गेट टू नो के ऑर्गेनाइजेशन कितना अर्न कर रही है यू गेट टू नो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वो कितना स्पेंड कर रही है उसके एक्सपेंसेस कितने हैं उसके एसेट्स कितने हैं उसकी लाइबिलिटीज कितनी है उसकी ओनर्स इक्विटी कितनी है एंड एंड एवरीथिंग द ऑर्गेनाइजेशन इज डूइंग इट इज मेड पब्लिक सो दैट एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट एवरीबडी नोज कि जो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है So that's just another dimension of an organization, and finally, a company is a combined political, social, economic, and legal institution. Very definition, I'm saying that. कॉरपोरेशन एक लीगल एंटिटी है बट अब अब हमने उस उस डेफिनेशन को कॉरपोरेशन की डेफिनेशन को फर्दर रिफाइन कर दिया नाउ वी से के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक पॉलिटिकल एंटिटी भी है बिकॉज वो पोलिटिक उसके पोलिटिकल इन्फ्लुंस uh, भी होते हैं एक सोशल एंटिटी भी है वो सोशली भी uh, ये सोसाइटी को भी इन्फ्लुंस कर सकती है उसके इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसिस भी हो सकते हैं और उसके वो एक लीगल इंस्टीट्यूशन भी है सो एक ऑर्गेनाइजेशन सिंगल वन ऑर्गेनाइजेशन सिंगल वन कॉरपोरेशन इज अ लीगल इंस्टीट्यूशन इज अ सोशल इंस्टीट्यूशन इज एन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन एंड इज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सो एक कॉरपोरेशन की जब हम बात करते हैं से पाकिस्तान टोबैको कंपनी या यूनिलीवर या प्रॉक्टर एंड कैम्बल ये कॉरपोरेशन जो है ये बिजनेस जो है वो एक लीगल इंस्टीट्यूशन भी है वो एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन भी है वो पोलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी है और वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन भी है सो बेसिकली कॉरपोरेशन आर द वन अगर हम पिछली स्लाइड को सम अप करें सो कॉरपोरेशन डिराइव वेल्थ फ्रॉम सोसाइटी क्रिएट वेल्थ फॉर सोसाइटी एंड अर्न प्रॉफिट बाई डीलिंग विद द वेल्थ ऑफ सोसाइटी वट डज दिस मीन इसमें आपको सोसाइटी का वर्ड मल्टीपल टाइम नजर आएगा एंड बाय नाउ यू वुड अंडरस्टैंड कि मैं इस पूरे डिस्कशन को किस साइड पर लेकर जा रही हूँ जस्ट सिर्फ मैं बहुत बड़ी चीज को आई एम नैरोइंग इट डाउन एंड एंड फोकसिंग के जी ये सब चीजें जो हैं जो कॉरपोरेशन या बिजनेसिस करें उन सब चीजों का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ क्या लिंक है सो वट अ कॉरपोरेशन इज डूइंग इज डिवाइव वेल्थ फ्रॉम सोसाइटी मतलब कॉरपोरेशन इज गोइंग टू यूज रॉ मटीरियल वो रॉ मटीरियल किसके हैं वो सोसाइटी के रॉ मटीरियल मटीरियल्स हैं सो जो रॉ मटीरियल कॉरपोरेशन यूज करती हैं या डिवाइव करती हैं वो रॉ मटीरियल इज बेसिकली द वेल्थ फ्रॉम द सोसाइटी ना वो द डूइंग इज उस वेल्थ को डिवाइव करके वो यूज करती हैं एंड क्रिएट वेल्थ फॉर सोसाइटी जब वो प्रोडक्ट्स बनाती हैं एंड सर्विसेज बनाती हैं या गाड़ियां बनाती हैं या कपड़े बनाते हैं या शूज बनाते हैं या बैग्स बनाते हैं बट दे डूइंग इज दे क्रिएटिंग वेल्थ फॉर सोसाइटी सो वेन यू बाई बी एम डब्ल्यू और वेन यू बाई बर्सडीज और वेन यू गाय लू विट ऑन बैग वट यू डूइंग इज दट दैट्स द वंस यू बाई अ पर्टिकुलर ब्रांड और वंस यू बाई अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप अपनी वेल्थ को इंक्रीज करें बिकॉज वो वेल्थ आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन या कॉरपोरेशन से बनाई है सो दे क्रिएटिंग वेल्थ फॉर सोसाइटी एंड फाइनली द कॉरपोरेशन आर अर्निंग प्रॉफिट बाई डीलिंग विद द वेल्थ ऑफ सोसाइटी सो अब अब कॉरपोरेशन तीन डिफरेंट डायरेक्शन में काम करिए पहले इट्स डिराइविंग वेल्थ फ्रॉम द सोसाइटी by by utilizing the raw material then it is creating wealth for the society by by making products by making services by creating brands and finally it is earning profit by dealing with the wealth of society jab jab unhone wealth create kar li brands bana di fir us us par price lagate hain aur society apna paisa dekar उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ब्रांड को खरीद लेती है और पैसा कॉरपोरेशन को देती है दे देती है विच इज विच इज बेसिकली द प्रॉफिट द ऑर्गेनाइजेशन इज अर्निंग सो दैट इज व्हाट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट मींस कि जो भी कॉरपोरेशन बना रही है क्रिएट कर रही है सेल कर रही है प्रॉफिट बना रही दैट्स ऑल टेकन फ्रॉम द सोसाइटी वेल्थ को क्रिएट भी सोसाइटी से कर रही है वेल्थ को प्रोड्यूस भी सोसाइटी से कर रही है सोसाइटी की रिसोर्स यूज करके कर रही है और जब बेचती है तब भी सोसाइटी की रिसोर्स यूज करती है दैट मीन्स दिज अ सोसाइटी इज बेसिकली एंड एंड वी नो वट सोसाइटी इज आई नॉट गोइंग टू गेट इन टू डिटेल के सोसाइटी क्या होता है दैट मीन्स दट सोसाइटी गिव्स परमिशन टू द बिजनेस टू ऑपरेट इन अर्न मनी बिकॉज अगर सोसाइटी की परमिशन नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजेशन जो रॉ मटीरियल है वो सोसाइटी से डिराइव नहीं कर सकती सोसाइटी की परमिशन नहीं होगी या सोसाइटी की नीड्स एंड वांट्स नहीं होंगी तो 
कॉरपोरेशन वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकती आपको कोई चीज नहीं चाहिए तो कॉरपोरेशन को क्यों बनाएंगी आपकी नीड्स एंड वांट्स नहीं है तो कॉरपोरेशन उसको क्यों बनाएंगी आपको अब रेडियो आप यूज नहीं करते तो कॉरपोरेशन से रेडियो बनाना छोड़ दिया बिकॉज नो बडी यूज इज दैट इन मोर एंड द लास्ट थिंग इज दैट बिकॉज यू वॉन्ट टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू बाय अ पर्टिकुलर ब्रांड that's why companies make that particular product that particular brand available to you so that you can give money and buy it so in short society ki jab tak permission nahi hogi corporations koi kaam nahi kar sakti na wo wealth derive kar sakti hain na wo wealth create kar sakti hain na wo wealth na wo profit earn kar sakti hain by utilizing the wealth of society so that means ki society mein aur aap jo hain humne कॉरपोरेशंस को परमिशन दी हुई है सो दैट दे कैन ऑपरेट एंड देन दे कैन अर्न मनी और दे कैन अर्न देयर प्रॉफिट्स। वी हैव गिवन देम परमिशन टू अर्न प्रॉफिट नाउ द क्वेश्चन अराइज एट दिस पॉइंट इन टाइम अगर हम सिंपल लॉजिक पर बात करें अगर हम सिंपल फेयरनेस की बात करें तो फिर तो ये समझ में आता है ना कि जी अगर कॉरपोरेशन जो है वो सोसाइटी की वेल्थ को यूज कर रही है देन दैट मीन्स कॉरपोरेशन की वेल्थ जो है वो सोसाइटी को यूज करनी चाहिए You know where I'm getting? If, for example, this slide, ये वाली slide हमको ये बताती है कि जी corporation society की wealth derived कर रही है, create कर रही है, एक society की wealth को use करके products create कर रही है, and then society की wealth को use करके अपने लिए profit बना रही है. Then that means that corporations are utilizing the society's wealth one way or the other. If that is true, then in all fairness, the society should also benefit from the corporation's wealth. Now, again, you need to be very clear here. When I say society, I do not mean the shareholders. Shareholders, जो हैं वो corporation के owners हैं. वो corporation जिनके पास shares हैं जो के corporations के owners हैं. Society is not shareholders. Society is not owners of the corporation. Having said that, it makes it makes logical sense when I say कि जी आपकी जो organisation है they are utilizing the wealth of the society then that means that the society should also utilize the wealth of the corporation now corporate behavior encompasses those activities of the corporation that ensures just and responsible behavior so ab humko ye samajh mein aayega ki ji hamara paisa corporation ka paisa so corporation ka paisa hamara paisa and in a good way but that gets it's not that you're going to uh, misuse the money that the organizations have so is paise ko aap kaise use karenge ya organizations आप आप सोसाइटी के पैसे को कैसे यूज करती हैं दैट इज व्हाट वी कॉल एज अ कॉर्पोरेट बिहेवियर कॉर्पोरेट बिहेवियर इंक्लूड्स दोस एक्टिविटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन दैट इंश्योर्स जस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर सो जितने भी हमने फंक्शनल एरियाज की बात की प्रोडक्शन ऑपरेशंस मार्केटिंग फाइनेंस सेल्स एच इन सब एरियाज में ऑर्गेनाइजेशन को जस्ट फेयर और रिस्पॉन्सिबली काम करना होता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन कंज्यूमर्स की नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल कर सके और पूरा कर सके ना जब हम कॉर्पोरेट बिहेवियर की बात करते हैं फोर डायमेंशन एसोसिएटेड विद द कॉर्पोरेट बिहेवियर द वेरी फर्स्ट डायमेंशन टू अ कॉर्पोरेट बिहेवियर इज दैट कॉर्पोरेशन नीड टू सेट बाउंड्रीज टू लर्निंग अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड भी जैसे हम लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं आई एम डन आई एम श्योर दैट यू नो वट लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन आर इन ऑर्गेनाइजेशन हैज टू सेट बाउंड्रीज एंड लिमिट सेट करनी होती है जी हमने लर्न आई नो लर्निंग इज लिमिटलेस आप जितना लर्न करें उतना आपके लिए अच्छा बट स्टिल आपको कहीं ना कहीं बाउंड्री सेट कर बिकॉज अगर आप कंटिन्यूस लर्निंग के प्रोसेस में चले जाते हैं तो फिर आप आप अपने प्रोसेस को कैसे चलाएंगे आप प्रोडक्शन कैसे करेंगे आप ऑपरेशन कैसे करेंगे so there needs to be boundaries ki ji 6 months mein ye 1 year mein ye 2 years mein ye 5 years mein ye so you need to set boundaries for learning you need to set boundaries for accountability kaun kitna accountable hai kaun kitna kisse kya cheeze puchi ja sakti hain if somebody has so much of money then you should ask that person ki ye paisa kahan use ho raha hai ye paisa kaise use ho raha hai ye kaisa ye paisa kis par use ho raha hai so you need to set boundaries for accountabilities as well and finally you need to set set boundaries For responsiveness, अगर ऐसा action हुआ ये situation में then what is the company supposed to do? If this happens, then what will the company supposed to do? How will you respond to various situations? आपका level of responsiveness क्या है So जब हम corporate behavior की बात करते हैं उसमें accountability की बात करेंगे उसमें responsiveness की बात करेंगे और उसमें learning की बात करेंगे The second dimension to corporate behavior is building activities that form basis of learning. आपको learning organization में आपको हर चीज ऐसे करनी है कि आप continuous 
लर्निंग प्रोसेस में हो आपको ऐसी एक्टिविटीज बिल्ड करनी है ऐसी एक्टिविटीज जनरेट करनी है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन का हर लेवल का एम्प्लॉय हर लेवल का हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है दैट्स इन अ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस क्रिएटिंग मेजर्स दैट वैलिडेट एंड मेक नॉलेज इफेक्टिव फॉर्म बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग यू नीड टू मेक प्रोसेस यू नीड टू मेक सिस्टम यू नीड टू मेक स्ट्रक्चर जहां पर आप अपनी नॉलेज को अपने एक्सपर्टीज को अपने एक्सपीरियंस को इफेक्टिवली यूज कर सके जितना अच्छा आप अपने एक्सपीरियंसिस को नॉलेज को इस्तेमाल कर सकेंगे यूज कर सकेंगे द मोर इफेक्टिव योर डिसीजन मेकिंग इज गोइंग टू बी बिकॉज द डिसीजन दैट यू टेक आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन वॉट यू नो अबाउट अ पर्टिकुलर सिचुएशन ना जो आपकी नोइंग ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन है दैट इज डायरेक्टली डिपेंड ऑन योर नॉलेज ऑन योर एक्सपर्टीज एंड ऑन योर ऑन योर स्किल्स सो द मोर नॉलेज दैट यू गोइंग टू हैव the better decisions that you will make the more knowledge that you will have the probability of a good decision automatically increases so the other the third dimension to the corporate behavior is that corporations need to use knowledge effectively so that there, there is good decision making in the organization and then finally the fourth dimension to corporate behavior is institutionalizing trust in ways that creates a virtuous circle of practice and further engagement with stakeholders now before i explain this point to you uh you need to understand that whenever i'm talking of an organization especially a multinational microsoft ki baat kar lijiye intel ki baat kar lijiye apple ki baat kar lijiye uh unilever ki baat kar lijiye aap um ha procter and gamble ki baat huge companies they're operating in multiple cities and in, in hundreds of cities and in 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 multiple countries they have hundreds and thousands of employees so इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप ये है कि जी ग्लोबलाइजेशन भी है डाइवर्सिटी भी होगी मल्टीपल पीपल मल्टीपल रेसेस मल्टीपल रिलीजन कमिंग टूगेदर इन वर्किंग इन सच ह्यूज मल्टानेशनल राइट ना इस इतनी बड़ी मल्टानेशनल कंपनी में इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर ट्रस्ट नहीं है देन there is going to be a problem because employees are not going to trust the management द मैनेजमेंट इज नॉट गोइंग टू ट्रस्ट द एम्प्लॉयज अब ट्रस्ट कैसे बनता है ट्रस्ट इज नॉट this is basically initiated or trust is basically made ya yeah, trust ko aap aise create karte hain through policies through strategies through through actions through behaviors jo ki ek organization mein hota hai aise strategies banate hain aap aise policies banate hain jo ki trust ko build karte hain so organizations mein extremely zaruri hai ki aap trust ko build kare it is extremely important important extremely imperative that you need to institutionalize trust in ways that creates a virtuous circle of practice and you need to have you uh, you need to relate or you need to interact with your stakeholders in, in in ways whereby they can trust you completely so agar hum in four dimensions ko corporate behavior ke sath relate karenge in four dimensions ko hum hum corporate behavior ke sath in in corporate behavior ko in four dimensions se dekhen then that means a corporate behavior is going to include all policies all structures all strategies so that trust can be initiated it's going to include using knowledge effectively so that good decisions can be made it's going to include uh, activities which results in learning for the organization and it's going to set boundaries for accountabilities and responsiveness so jab or ऑर्गेनाइजेशन इन चार डायमेंशन में काम करती है उसको हम कॉपरेट बिहेवियर कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर कहते हैं again again whenever we are talking of organizations and corporations values jo ek organization follow karti hai wo bahut zyada important hoti hai aur aur ye jo value system hota hai kisi bhi organization ka that affects its functions and that affects its dynamics as well because for example if there is an organization which which values competitiveness which values ke ji whatever happens we need to get a particular contract humko har halat mein by hook or by crook we need to get this now agar ye values ek corporation mein hai then most probably that organization is going to glorify or uh, uh, unethical practices that organization is going to indulge in unethical practices and might do things which are not legal on the other hand if this is if there's an organization which values trust which values integrity which values honesty which values hard work which values uh, good uh, good employees uh, which value hard working employees and automatically organization ke dynamics function ऑपरेशन सारे बदल जाएंगे इस ऑर्गेनाइजेशन में चांसेस ऑफ अनएथिकल बिहेवियर आर गोइंग टू बी वेरी लो इस ऑर्गेनाइजेशन में चांसेस ऑफ 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 एक्टिविटीज दैट आर अगेंस्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी वो बहुत कम हो जाएंगी सो ऑटोमेटिकली आपकी ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू बी 
a much more effective or much more straight line organization which is which is following corporate social responsibility which is taking into account uh, uh, ethics which is taking into account uh, that you need to make right decisions you need to make fair decisions and you need to make just decisions now organizations are nothing but the collective consciousness of all the members contributing to its activities so what i'm doing now is i'm just giving you various statements jo ki ek organization se relate karte hai ki ji organization kuch bhi nahi hai sawai a group of people coming together collaborating with each other so that a particular activity can be achieved so that a particular goal can be achieved so that a particular objective can be achieved so that is what an organization is the human aspect is more important than the objective as the objective which is achieved through the efforts of the human ye hum pehle bhi baat kar chuke hain pichle lecture mein ki jab hum human aspect ki baat karte hain तो ह्यूमन एस्पेक्ट ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस की बात करते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की बात करते हैं लेकिन ना पर्पस ना गोल और ना ऑब्जेक्टिव ऑल थ्री ऑफ दैम के नॉट बी अचीव विदाउट ह्यूम इफ यू विल नॉट हैव पीपल यू के नॉट अचीव योर ऑब्जेक्टिव योर पर्पज एंड योर मिशन और योर गोल्स राइट सो the human aspect is extremely important in an organization as objectives cannot be achieved without the human now the question for for you and me today is that is the human for industry and technology or is the technology an industry for human kya main industry aur technology ke liye hu ya industry aur technology mere liye what do you think think about it for itna der khas khair sochne mein lagni nahi chahiye the technology and the industry is for me i am not for industry and technology main industry or technology ke liye nahi industry or technology mere liye example se explain karte hain iphone 5 is for me so that i can use it be happy with it communicate with it instead i am not for iphone 5 राइट सो दैट इज वट आई मीन कि जी टेक्नोलॉजी या इंडस्ट्री या बिजनेस जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए है वो कस्टमर्स के लिए है वो कंज्यूमर्स के लिए है आज आप कॉरपोरेशन की इक्वेशन से कंज्यूमर्स को निकाल दें कस्टमर्स को बाहर निकाल दें कैन कैन अ कॉरपोरेशन एग्जिस्ट नो इट के नॉट कंज्यूमर्स नहीं होंगे तो खरीदेगा कौन खरीदेगा नहीं तो प्रॉफिट कहाँ से बनेगा सो दैट मीन्स एट द इंडस्ट्री एंड द टेक्नोलॉजी इज फॉर द कंज्यूमर्स और द सोसाइटी rather the other way around the society is not for the industry and it is not for the technology so csr or corporate social responsibility is all about the business taking into account their total impact on society and the natural environment this is again a very crude definition of corporate social responsibility in the later slides what we're going to do is we're going to discuss or talk about corporate social responsibility in much more detail we're going to space specifically clearly directly define what csr is but for now with reference to the discussion that we are having corporate social responsibility is basically about the business taking into account their total impact on society and the natural environment aur agar main isko define karu is point time par bas the simple or maybe the most easiest definition is corporation mujhse cheez leti hai meri resources ko use karte society ki resources ko use karte meri nahi society ki resources ko use karti hai society ki resources se products ko create karti hai society ki wealth ko use karke product सोसाइटीज की वेल्थ को यूज करके प्रॉफिट कमाती है इफ दे टेकिंग सो मच फ्रॉम द सोसाइटी देन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट द कॉर्पोरेशन शुड ऑल्सो गिव बैक टू द सोसाइटी इट शुड नॉट बी अ वन वे रिलेशनशिप इट शुड नॉट बी अ वन वे रोड लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ ले तो आप रहे हो सोसाइटी से बट नाउ यू नीड टू गिव नाउ यू नीड टू गिव बैक टू द सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ मे बी बिल्डिंग मॉस्क इन टर्म्स ऑफ मे बी मे बी बिल्डिंग कंप्यूटर सेंटर्स इन इन द फॉर्म ऑफ मे बी प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू कम्युनिटीज इन टर्म्स ऑफ मे बी प्रोवाइडिंग फिल्टर वाटर फिल्टरेशन प्लान टू कम्युनिटीज इन टर्म्स ऑफ मे बी प्रोवाइडिंग फ्री डिस्पेंसरीज टू द कम्युनिटीज बट यू नीड टू गिव बैक टू द सोसाइटी वॉट यूर टेकिंग थिंग्स वेन यूर टेकिंग थिंग्स ऑन दैम देन इन ऑल fairness you need to return things back to the society as well now businesses have ability to bring economic prosperity to communities is pe to koi shak hi nahi hai businesses do bring economic prosperity kaise 
मे बी यू लिव इन अ वेरी बैकवर्ड एरिया आज अगर आपके बैकवर्ड एरिया में एक फैक्ट्री खुलती है उस फैक्ट्री से आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी उस फैक्ट्री से आपको एक्सपोजर मिलेगा उस फैक्ट्री से आपकी इनकम ज्यादा होगी इनकम ज्यादा होगी तो यू विल बी एबल टू बाय मोर प्रोडक्ट्स आपके पास पहला पैसा आपके पास आएगा आपके घर में टीवी नहीं है आप टीवी खरीदेंगे जब टीवी खरीदेंगे तो आपको दुनिया के बारे में पता चलेगा फिर क्या आएगा फिर फिर तुम खाएगी आप मोटर बाइक खरीदेंगे मोटर बाइक खरीदेंगे आप ऑटोमेटिकली अपने गाँव से दूसरे गाँव में जाना शुरू कर देंगे यू मीट यू पीपल आपका आपका स्कोप आपका जहन ज्यादा खुलेगा आपका एक्सपोजर ज्यादा होगा सो बेसिकली आप किसी भी बिजनेस की बात कर ले आपका बिजनेस जो होता है वो लोकल कम्युनिटी के लिए प्रोस्पेरिटी लाता है इट इट ब्रिंग्स प्रोस्पेरिटी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी टू पीपल एंड व्हाट डू वी मीन बाय इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इट बेसिकली मींस इट ब्रिंग्स इन मनी फॉर द लोकल कम्युनिटी फॉर एग्जांपल आप यू टॉक अबाउट स्वात और और यू टॉक अबाउट स्पेशली लेट्स टॉक अबाउट स्वात स्वात बिफोर द मिलिट्री ऑपरेशन इन स्वात it was one of the most popular tour, tourism or tourist spot it and the businesses the guides the hotels the and because of those those that those tourist ka jo tourism business tha us business ki wajah se local community ne bahut benefit liya bahut cheeze behtar ho gayi bahut uh, they, they got a lot of facilities now after the uh, before the military operation jab halat kharab hue ya चीजे खराब हुई वहां पर टूरिज्म खत्म हो गया लोग उन्होंने उस इलाके में जाना छोड़ दिया एज ए रिजल्ट ऑफ विच बिजनेसेस खत्म हुए जब बिजनेसेस खत्म हुए तो लोकल कम्युनिटी की जो प्रोस्पेरिटी थी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी थी वो भी खत्म हो गई सो दैट्स हाउ द बिजनेसेस कैन पॉजिटिवली और इन सम वेज अगर इन्वायरमेंट फीजेबल ना हो तो बिजनेसेस के जाने से आपकी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी खत्म भी हो सकती है कम्युनिटीज की the corporate community universal influence makes it very unlikely that the society can't wish it away now the problem is ke main ye kehti hu jaisa maine abhi kaha bhi ke organizations jo hai wo society se leti hain so in all fairness organizations ko society ko wapas dena chahiye agreed yes we do agree on that so ye baat samajh mein aati hai question is agar organization society ko wapas nahi de rahi hai to phir kya phir to mujhe kehna chahiye na ke theek hai nahi de rahi then the organization should wind its business and go away because we don't want it ye kya one way street pe to hum nahi chalte lekin problem is ki main ye statement pass nahi kar sakti i just can't wish these corporations away because these corporations are bringing me so much of benefits ki main मेरी एम्प्लॉयमेंट उनकी वजह से मुझे तनख्वाह उनकी वजह से मिल रही है मेरी सैलरी उनकी वजह से आ रही है मेरा मेरे बच्चे उनकी वजह से स्कूल में पढ़ते हैं मैं मैं मेरी मेरे मेरे घर में जो आटा आ रहा है मेरे घर में जो दालें आ रही है वो सैलरी के बेसिस पर आ रही है सो द प्रॉब्लम इज कि उस कॉरपोरेशन का इतना इन्फ्लुंस है मेरे ऊपर दैट आई जस्ट आंट विश के वो ऑर्गेनाइजेशन चली जाए हाँ आई कैन आई कैन विश के वो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी को रिसोर्सेज वापस करें आई कैन विश किस वो ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी के लिए काम करें आई कैन विश दैट बट इफ दैट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डूइंग दैट आई कैन डू एनी थिंग अबाउट इट आई एम गोइंग टू कीप ऑन विशिंग बट आई एम नॉट गोइंग टू से यार ये कॉरपोरेशन बंद होकर चली जाए आई डोंट वॉन्ट दिस कॉरपोरेशन आई डोंट वॉन्ट दैट बिजनेस एनी मोर आई कैन से दैट बिकॉज दैट बिजनेस इज एनी वेज ब्रिंगिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी फॉर माई कम्युनिटी ठीक है वो मेरी कम्युनिटी कम्युनिटी के लिए कोई एक्स्ट्रा काम नहीं करी ठीक है मेरी कम्युनिटी के लिए कोई एक ऐसा काम नहीं करी जिससे मेरी कम्युनिटी को ओवरऑल बेनिफिट हो लेकिन उस उसकी वजह से मेरी कम्युनिटी में एम्प्लॉयमेंट है सो दैट इज वॉट वी मीन दैट द कॉर्पोरेट कम्युनिटी हैज सच बिग influence over things that societies whether they like it or not they cannot wish these corporations away they cannot wish kg corporations jo hai permanently chali jaye the need is to transform instead of trying to constrain tame or offer general solution that means that aaj agar main corporations ki baat karti hu aur corporate social responsibility ki baat karti hu the need basically is that i need to it's so just to keep on wishing that organizations should do this organizations should do that organizations ko ye sare kaam karne chahiye what i should do as an individual or as an entrepreneur or as a manager is it i should try to constrain i should i should try to transform instead of constraining instead of taming instead of offering general solution mujhe transformation ki taraf jana chahiye mujhe system formation ki taraf jana chahiye mujhe processes ki manufacturing ki taraf jana chahiye ki organizations mein aise processes hone chahiye 
ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे सिस्टम इनकॉर्पोरेट होने चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए जो कि सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को इनकॉर्पोरेट कर सके जो कि सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को प्रमोट कर सके जो कि सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर को इम्प्लीमेंट कर सके इंस्टेड ऑफ गिविंग सोल्यूशन जो कि सिर्फ शॉर्ट टर्म हो इंस्टेड ऑफ गिविंग जनरल सोल्यूशन इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू प्रेशराइज अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन टू बिकम सोशली रिस्पॉन्सिबल इंस्टेड ऑफ कंस्ट्रेनिंग अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेड ऑफ टेमिंग या उसके ऊपर प्रेशराइज आप उसको करें कि नहीं जी आपको सोशली रिस्पॉन्सिबल होना है बिकॉज यू हैव टू यू डोंट हैव अ चॉइस जबरदस्ती काम करने के बजाय आपको ऑर्गेनाइजेशन को ये बताना चाहिए या सिखाना चाहिए या ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप करने चाहिए या ऐसे ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन लानी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में जहां पर ऑर्गेनाइजेशन खुद अपने अंदर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इन्वॉल्व uh, कर सके नाउ हैविंग सेड दैट क्वेश्चन ये आ सकता है किसान में कि ये हम कैसे कर सकते हैं यू एंड आई हैव लॉट ऑफ पावर्स विद इन दस हमारे पास बहुत सारी पावर्स हैं हम इस पावर्स को पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं और नेगेटिवली भी यूज कर सकते हैं नेगेटिव पावर फॉर एग्जाम्पल एस जी लेट से वी वुड वॉन्ट आर कॉपरेशन टू बी टू बिकम मोर सोशली रिस्पॉन्सिबल वट 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 वी कैन डू एज वी कैन टेक हैव स्टिक्स इन आर हैंड एंड गो टू द कॉपरेट हेड क्वार्टर एंड स्टार्ट हिटिंग दैम एंड स्टार्ट ब्रेकिंग विंडोज एंड एंड ब्रेकिंग कार्स विंडोज दैट्स अ नेगेटिव यूज ऑफ पावर द पॉजिटिव यूज इज ओके इफ इफ अ कंपनी इज नॉट बींग सोशली रिस्पॉन्सिबल वट यू कैन डू इज यू यू कैन वेरी मिच्योरली स्टॉप यूजिंग द कंपनीज प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल इफ सम कंपनी इज 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 मेकिंग पेपर बैग इज नॉट मेकिंग पेपर बैग्स इज मेकिंग पॉलिथिन bags which are very harmful for the environment what you and i can do is ke ji we will stop using polythen bags for a particular company and jab hum polythen bags use nahi karenge that means hum us company ki products se kharidenge products se kharidenge to profits us company ke effect honge and automatically the company is going to realize ki yaar that there there's some problem going on why are customers not buying our products then they'll find out through market research that the customers are not buying products because they do not want polythene bags they want paper bags and automatically the company will uh, uh, will start making paper bags or start distributing their products in paper bags so that is how when i say that the need is to transform and not constraint or not tame or not to provide general makeshift solution up with long term strategy ke sath corporate responsibility ko lekar chalna hai now the above aspect is relevant today because of the modern economy which has the following features what we've talked about so far are extremely relevant concepts why because aaj ki economy jab hum aaj 2012 ki economy ki baat karte hain that's a very fast moving changing economy now why is it a fast moving changing economy or why is or what are the characteristics of a modern economy first up is speed of change The economy is changing very, very quickly. आज जो चीज होगी कल नहीं होगी कल जो होगी परसों नहीं होगी नई चीज नई नई क्रिएशन नई इनोवेशन नई प्रोडक्ट नई सर्विसेज मुस्तकिल आपकी इकोनॉमी में आ रहे हैं सेकेंड इज इंक्रीज इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज इनोवेशन एंड कम्युनिकेशन आज की इकोनॉमी में आपकी नॉलेज की आपकी इनोवेशन की और आपकी कम्युनिकेशन की एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट है इंटरनेट के बगैर आप काम नहीं कर सकते वीडियो कॉन्फ्रेंसिस के बगैर आप मीटिंग नहीं कर सकते व्हाट वुड यू डू विदाउट एन इंटरनेट हर जगह कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज इंटरनेट टेक्नोलॉजीज इनोवेशन नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेरी फॉर स्मॉल एग्जाम्पल इन दिस केस इज रेम्बर वेन वी टॉक अबाउट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम जनरली फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं लैंड लेबर कैपिटल एंड एंड हम हमारे चार फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं एफ ओ पीज राइट लैंड लेबर कैपिटल एंड ऑन्टरप्रीनोरशिप नाउ देव कम अप विद द फिफ्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज वेल विच इज कॉल इज इन्फॉर्मेशन अगेन विच इज कम्युनिकेशन अगेन विच इज नॉलेज अगेन विच इज इनोवेशन जी आपके इन्फॉर्मेशन हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट टूडे इन टेज इकोनॉमी दैट दे हैव नाउ मेड इन्फॉर्मेशन एज अ फिफ्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन एडिशन टू योर लैंड लेबर कैपिटल ऑन्टरप्रीनोरशिप अब इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो योर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सो दैट इज वट द इकोनॉमी ऑफ टूडे इज कि आपके इतने कॉपी राइट्स की आप बात कर लीजिए इनोवेशन की बात कर लीजिए इन्वेंशन की बात कर लीजिए गुडविल की बात कर लीजिए दीज आर ऑल इम्पॉर्टेंट इन टेंजेबल एसेट्स दैट कंपनीज हैव विदाउट विच कंपनीज के नॉट सर्वाइव टूडे इनोवेशन नहीं होगी तो कंपनी आज नहीं तो कल खत्म हो जाएगी सो कंपनी नीड्स टू बी कंटिन्यूसली क्रिएटिव एंड इनोवेटिव एंड फाइनली आज की इकोनॉमी में डाइवर्सिटी बहुत है टू नो वट डाइवर्सिटी इज आई एम श्योर दैट यू डू बट स्टिल जस्ट रीक एप डाइवर्सिटी इज वेन यू हैव पीपल बिलोंग to various religions genders beliefs attitudes behaviors coming together and working in an organization so 
because of this diversity multiple types of people are working in a, in the same organization multiple views mul multiple beliefs multiple inputs aati hain aur aapki organization kaam karti hai aur is modern economy mein kaam karne ke liye ya is modern economy uh, mein aapko aap aap is modern economy mein successful rehne ke liye it is important to establish values which lead to trust and integrity among physically dispersed staff because humne jo aap aapko se bhi teeno uh, features discuss ki modern economy ke knowledge and speed of change and diversity is modern economy mein organizations and corporations ko successful rehne ke liye aapko values establish karni hai because value system bahut important hoga values ke through aapko trust establish karna hai because agar trust nahi hoga to stakeholders ko issues aa sakte hain and finally aapne इंटेग्रिटी की प्रैक्टिस को प्रमोट करना है यू हैव टू प्रमोट गुड प्रैक्टिस विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू प्रमोट एथिकल प्रैक्टिस विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू प्रमोट जस्ट प्रैक्टिस विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन दिस पॉइंट इन टाइम यू नीड टू नो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनली या इंटरनल साइट पर एथिकल है जस्ट है फुल ऑफ इंटेग्रिटी है दैन ऑटोमेटिकली वो एक्सटर्नली भी जस्ट एथिकल और उसकी उसमें इंटेग्रिटी होगी ऑन दी अदर हैंड अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरनल इन्वायरमेंट में या अपनी इंटरनल डीलिंग्स में जस्ट एथिकल नहीं है दैन मोस्ट प्रॉबली वो अपनी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी जस्ट और एथिकल नहीं होगी अगेन जितनी इन्वायरमेंट इंटरनली एथिकल होगी उतनी ही वो एक्सटर्नली एथिकल होगी और जब हम एक्सटर्नल एनवायरमेंट में एथिकल या एथिक्स की बात करते हैं देन कंपनी व्हिच इज एथिकल एक्सटर्नली विल ऑटोमेटिकली बी अ सोशली रिस्पॉन्सिबल कंपनी एज वेल द रिलेशनशिप बिटवीन बिजनेसेस एंड सोसाइटी हैज टू बी बेस्ड ऑन ट्रस्ट हम पहले बात कर चुके हैं बिकॉज इतनी डिफरेंट चीजें इतना ही इन्वायरमेंट इतनी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है इन्वायरमेंट इकोनॉमी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है कंटिन्यूटी नहीं है चीजों में हाईली फ्लेक्सीबल इन्वायरमेंट है जो आज है वो कल नहीं है जो कल है वो परसों नहीं है इस किस्म की हाईली फ्लक्स इन्वायरमेंट में ट्रस्ट एक ऐसी चीज है विच सॉर्ट ऑफ बाइंड पीपल टूगेदर विच कीप्स पीपल टूगेदर एंड इफ देर गोइंग टू बी नो ट्रस्ट things are going to go for example just like a necklace that you wear right now the thread which is inside that necklace is is what trust is because that thread binds the necklace together and the minute that that thread breaks all the beads go all over the room and you can't you can't find any bead now the same thing happens in an organization as well because of diversity because of technology because of continuously changing economy continuously changing changing environment it is the trust within the organization which keeps things together trust between the employer and the employee trust between the employee and the employer that everything is going to be fair the dealings are going to be fair the strategies are going to be fair and उस ट्रस्ट से आपके सारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस जो होते हैं वो साथ चलते हैं देर देर इन सिंक विद ईच अदर द मिनट दैट दैट ट्रस्ट ब्रेक्स द मिनट दैट दैट थ्रेड ब्रेक्स जस्ट लाइक नेकलेस Every bead is going to go to different corners of the room, and you will not be able to find anything. and And your entire organization is going to disintegrate, and your entire organization is going to fizzle out and and not be there. So, survival or survive only if everyone can operate with self esteem. Survival again, as I just said, the survival tabi hogi jab sab apna kaam karenge responsibility with trust, with integrity, with self esteem. If trust is lost, then we will not have an organization. but only automation because agar aap human relation mein trust ko nikal de to phir hum computers ban gaye phir hum machines ban gaye because it is trust which motivates us it is trust trust which satisfies us it is trust which which sort of gives us that push ke ji aapko acche se kaam karna hai because when you trust somebody then you want to make that person happy and when you want to make that person happy how will you do that in an organization by working your 110% so agar trust aap nikal denge organization mein so sirf machines reh jayengi aur sirf automation reh jayegi aur puri aapki jo organization is just like the necklace example that i gave you completely just like beads of a necklace aapki puri organization jo disintegrate ho jayegi disintegrate ho jayegi and you will not be able to find anything next is democratization of politics 
do you know what democrat is democratic yeah hum democracy ki baat karte hain what is that democracy is a government by the people for the people and of the people that is what democracy is right so jab hum kehte hain ki जिस तरीके से डेमोक्रेसी होती है बिल्कुल उसी तरीके से देख शुड बी अ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स प्रोडक्ट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल जिस तरह हम एंड अगेन इन ऑर्डर टू रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट यू नीड टू रिलेट इट टू डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी जैसे होती है फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल बिल्कुल उसी तरीके से आपको अपनी इकोनॉमिक्स को भी डेमोक्रेटाइज करना है विच इज प्रोडक्ट ऑफ द पीपल प्रोडक्ट अगेन रिसोर्सेज जो बंद सोसाइटी की है जो कि सोसाइटी के लिए यूज होनी चाहिए और सोसाइटी को ही उसको यूज करना चाहिए सो दैट इज वॉट वी मीन बाय दैट दिस इज वेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड बिकम्स प्रोनाउंस्ड नाउ जब आप डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करते हैं या आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात करते हैं मी एज ए फैकल्टी मेंबर एंड यू एज ए स्टूडेंट वी आर नॉट यूजिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेज हाँ हम हम खाना खा लेंगे हम गाड़ी में पेट्रोल डलवा लेंगे बट दीज इकोनॉमिक कोल हो गया या गोल्ड हो गया या माइन्स हो गई या नेचुरल गैस हो गई या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गई दीज आर द इकोनॉमिक रिसोर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड जब हम इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात करते हैं देन वी से दैट द इकोनॉमिक रिसोर्सेज नीड टू बी डेमोक्रेटाइज के देश should be used for the people they should be used by the people and they the products should be made of the uh, for the people so that is what democratization of economics is and yahan par aapki organizations your corporations ka role aata hai because main aur aap ye kaam nahi karenge it is the organizations and the corporations which are utilizing these economic resources and the organizations and the corporations need to realize ki jo hum pehle baat kar chuke hain ki jo wealth hai wo aap society ki hi wealth ko use kar rahe hain aap society ki wealth se hi wealth ko create kar rahe hain aur society hi ki wealth ko lekar apne liye profit kama rahe hain in all fairness when you are doing that then it becomes your responsibility that you give back to the society as well because all what you're doing now is you're just taking from the society and you're not giving things back to the society so csr provides the framework of boundary for the free market to operate responsibly so what csr does is that it basically puts a circle around organizations ke bhai this is it आप इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते अगर आप कहते हो कि प्रॉफिट मोटिव मेरा मोटिव है देन यस प्लीज गो हेड मेक प्रॉफिट मेक मनी बट नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ योर कम्युनिटी नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ योर सोसाइटी नॉट ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू अगर आप कहते हैं कि जी ओजोन लेयर खत्म हो रही है बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउसेज अफेक्ट बिकॉज ऑफ द smoke that is coming out of factories then you need to be socially responsible and do something about that smoke that is coming out of your chimney because that smoke is going to reduce the ozone layer then the sun um, damaging rays are going to come to the earth and and multiple diseases will generate only so it becomes a responsibility of these corporations given okay, they're taking things from the community they need to give it back to the community kyunki aap 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 democracy par believe karte hain aap equal sharing par believe karte hain aap sirf one way street par believe nahi karte now csr having jo humne pichla jitna bhi discussion ki on on corporations and corporate social responsibility uh csr is important we've sort of established that fact very clearly by now csr is also the most misunderstood concept now why is it a misunderstood concept it is misunderstood or csr is misunderstood because generally there is no formal structure for csr ab bahut sari organizations ko aap abhi bhi study kar rahe hain just after after taking this lecture or listen to this lecture uh, google various companies that you know and and see ki ji kya wo csr kar rahi hain kya wo corporate social responsibility mein involved hain and they will not have any information on 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 the activities that they are doing with reference to corporate social responsibility that means that there's there are no formal structures within organizations okay corporate social responsibility ke sath deal kare 
Second thing is that corporate social responsibility is very vaguely, very unclearly defined in organizations. जब clarity किसी concept के बारे में नहीं होगी, तो आप उसको implement भी नहीं कर सकते. For you to successfully implement something, you need to be very clear about it here. If you're not clear here, then automatically आपकी ये vagueness, आपकी implementation strategy में भी आएगी, and you can never implement it successfully. And finally, आपकी ad hoc management policies होगा. They think कि uh, October 8th ka earthquake aya, you give lots of money on that, that's corporate social responsibility. No, that's not corporate social responsibility. Because corporate social responsibility is an ongoing activity. It's not a one-time activity. So ad hoc management policies that's 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 our corporate social responsibility. No, that's not corporate social responsibility. Now because of all these misconceptions, Corporate social responsibility is one of the most misunderstood topics in today's time. However, that is changing because, as I said in my first lecture as well, more and more people are interested in this topic. This is one of the new topics. This is a lot of research. There is a lot of information in this particular topic. So, if we talk about CSI, बात करते हैं या हम क्लैरिटी चाहते हैं सीएसआर में सो वी नीड टू इंश्योर कि कोई वेक स्टेटमेंट्स ना डेफिनेशन ऑफ सीएसआर शुड बी वेरी क्लियर इन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट पॉलिसी शुड बी वेरी क्लियर इन लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर होना चाहिए टू इंप्लीमेंट सीएसआर इन इन ऑर्गेनाइजेशंस now again, जब हम definition of CSR की बात करेंगे या what is the definition of CSR? The definition of CSR is going to contain a number of things. First up Multiple people has come up have come up with various definitions of CSR. So, if you ask Google for CSR or definition of CSR, you will have hundreds of hits, hundreds of pages that give you CSR definition. For example, some people say it is an idea of legal responsibility. That's one of the definitions of CSR that people have given. The organization of legal responsibility, that is what CSR is. Then there are others who say that social responsible behavior in an ethical way. That is what CSR is. Socially responsible behavior कहते हैं, करते हैं, ethically वो CSR है। अब इसका क्या मतलब हुआ? I can't tell you because the definition of CSR is in itself is very confusing. आप socially responsible behavior करेंगे, एक ethical way में उसको CSR कहते हैं। Then there are people who say कि जी CSR is charitable contribution. Now इसी slide में जब मैंने आपसे पहले बात की कि जी कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है क्या या सीएसआर बहुत वेगली डिफाइन की है दिस इज एक्जेक्टली व्हाट आई मीन सीएसआर इस चार्टेबल कंट्रीब्यूशन दैट्स अ वेग डेफिनेशन ऑफ सीएसआर बिकॉज़ इट डेसेंट टेल यू कि जी सीएसआर क्या है उसकी डाइमेंशंस क्या हैं इसका स्कोप क्या है वो स्पेसिफिकली क्या एक्टिविटीज इन्वॉल्व्ड हैं सीएसआर में जैसे इसी चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन ये कैसी चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन किसको चैरिटेबल चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन हाउ मच चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन हाउ मेनी टाइम्स चैरिटेबल कंट्रीब्यूशंस यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक सो व्हेन आई से कि जी सीएसआर इज मिसअंडरस्टूड बिकॉज़ ऑफ वेग डेफिनेशंस ऑफ सीएसआर दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई मीन नाउ वी आर गोइंग टू कम टू अ प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी द वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइंड सीएसआर एज द कंटिन्यूइंग कमिटमेंट ऑफ Business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of their workforce and their families, as well as the local community and society at large. So this is the perfect, good, clear, specific definition of corporate social responsibility. Continuing commitment of businesses to behave ethically, rightly, justly, fairly and contribute towards economic development while improving the quality of life of their workforce, of the families of their workforce, of the local community in particular and the society in general. So corporate social responsibility is not about corporations not earning profit. हम ये नहीं कह रहे कि जी corporations को profit earn नहीं करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि corporations को economic development नहीं करना चाहिए। हम कह रहे कि नहीं, corporations should earn profits, corporations should make money. But at the same time, they should also indulge in activities which results in improving the quality of life of workers, of of families, of communities, and of societies. Now. With the same definition, the president of the World Business Council for Sustainable Development said that there is no universal definition of CSR because the concept is always being redefined. It is up to the companies to find their magnetic north. What does that mean? That means that the president of WBCSD basically said that 
कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन आर बिंग कंटिन्यूसली रिडिफाइंड सो जो आज डेफिनेशन है वो कल उस पर वो रिडिफाइन होगी इट विल बी फर्दर इम्प्रूव एंड यू विल गेट न्यू डेफिनेशन ऑफ सी एस आर डेफिनेशन ऑफ सी एस आर विच इज टमोरो विल नॉट बी द सेम डे आफ्टर टमोरो बिकॉज पीपल आर गोइंग टू वर्क मोर ऑन द डेफिनेशन एंड देर गोइंग टू कम अपर बेटर डेफिनेशन सो द डेफिनेशन ऑफ सी एस आर इज इज कंटिन्यूसली बींग चेंज इट इज कंटिन्यूसली बींग इम्प्रूवड एंड वट इज इम्पॉर्टेंट टूडे इज दैट कंपनीज शुड फाइंड their own definition of csr just like a magnetic knot agar aapne ek magnetic compass ko kabhi dekha ya compass ko kabhi dekha aap kisi bhi site par usko point kar denge the compass arrow is going to always 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 point towards north right that's what the compass does it tells you where where north is agar aap magnetic compass ki baat karte hain now with reference to that magnetic compass the president of डब्ल्यू बी सी एस डी बेसिकली सेड कि कंपनीज को अपना मैग्नेटिक नॉर्थ खुद फाइंड करना चाहिए इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर वेरियस डेफिनेशन ऑफ सी एस आर के अच्छा वी गोइंग टू फॉलो ए बी सी इज डेफिनेशन ऑफ सी एस आर और वी गोइंग टू फॉलो एक्स वाई जी इज डेफिनेशन ऑफ सी एस आर बट द कंपनी शुड डू एस उसको अपने इंटरनल कंपस को यूज करना चाहिए उसको अपने इंटरनल प्रोसेस को देखना चाहिए उसको ये देखना चाहिए कि उसकी क्या स्ट्रैटेजीज हैं वो क्या कर सकती है कम्युनिटी के लिए सोसाइटी के लिए एम्प्लॉयज के लिए वर्कर्स के लिए और उनकी फैमिलीज के लिए और किस तरीके से क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर कर सकती है एंड देन इट शुड कम अप विद इट्स ओन डेफिनेशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सो दैट इज व्हाट द प्रेसिडेंट फॉर द डब्ल्यू बी सी एस टी सेट वाई डज ई से दैट ही सेट इट मे बी बिकॉज ईच ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू हैव अ डिफरेंट स्कोप why because every organization does not have the same kind of resources every organization does not have uh, the same kind of financial resources every organization does not have the same kind of exposure aap intel or microsoft ko kisi local business jo ke pakistan mein operate kare compare kar sakte nahi intel microsoft apple huge companies राइट एक लोकल मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में जो कि शायद पिंडी के किसी इलाके में काम बिजनेस करता हो आप उससे कंपेयर नहीं कर सकते सो दैट इज वाई दिस पर्सन सेड दिट इज नो प्री डिफाइंड परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ सी एस आर डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस टाइप की कंपनी है बिग स्मॉल नेशनल और इंटरनेशनल हैविंग जस्ट फाइव हंड्रेड थाउजेंड एस प्रॉफिट और मे बी बिलियन ऑफ डॉलर इन प्रॉफिट आपको अपनी सी एस आर एक्टिविटीज को खुद डिफाइन करना है आपको अपना नॉर्थ खुद फाइंड करना है डोंट गो फॉर प्रिस्क्राइब डेफिनेशन ऑफ सी एस आर थिंक वट यू नीड टू थिंक योर सेल्फ यू नीड टू सी कि मैं कितना क्या कर सकता हूँ एंड देन डू दैट द वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स आर द कंपनीज इंटरनल कंपस दट हेल्प द कंपनी टू स्टे ऑन द एथिकल पार्ट दैट मीन्स के जो कंपनी का वैल्यू सिस्टम है जिसकी हम पहले बात कर चुके और जो कंपनी के प्रिंसिपल्स हैं या कंपनी के रेगुलेशन है जो कंपनी के लॉज हैं बेसिकली वो कंपनी का कंपस है विच गाइड्स द कंपनीज टूवर्ड्स एथिकल बिहेवियर कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते अगर कंपनीज के वैल्यू सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होगा अगर कंपनी के प्रिंसिपल्स रेगुलेशन रूल्स बहुत सही होंगे दट ऑटोमेटिकली द चांसेस ऑफ अनएथिकल बिहेवियर्स एंड द चांसेस ऑफ इंडल्जिंग इन एक्टिविटीज विच डू नॉट रिलेट टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड ऑटोमेटिकली डिक्रीज ऑन द अदर हैंड अगर आपके वैल्यू सिस्टम वीक है ऑर्गेनाइजेशन का आपके प्रिंसिपल्स जो हैं वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ऑटोमेटिकली आपका जो आप द चांसेस के आप अनैथिकल बिहेवियर में इंडल्ज होंगे या चांसेस के आप सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर में इंडल्ज नहीं होंगे वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देता है सो फॉर आर कोर्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिस इज द डेफिनेशन दैट वी गोइंग टू स्टिक विथ और दिस इज द डेफिनेशन दैट वी गोइंग टू कीप इन माइंड वेन वी डिस्कसिंग कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना विद दिस पर्टिक डेफिनेशन आई एम गोइंग टू एंड सेक्शन नंबर टू and hopefully when we meet for lecture number 3 that is when we will end our chapter number 1 and that is where by we will basically end our discussion on what is corporate social responsibility and move forward from there before i say again my goodbyes a very quick recap of what we've done in this particular lecture what we've done is we've defined to you what business is we've, we've talked about different forms of utilities we've talked about ke uh, where 
वुड बिजनेस फिट इन के उसके उसके वैल्यू सिस्टम क्या होता है उसके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं उसके उसकी उसमें ट्रस्ट और इंटेग्रिटी वे डज ट्रस्ट एंड इंटेग्रिटी एंड वैल्यू सिस्टम फिट इन टू दी ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन उनको कैसे यूज कर सकती हैं देन वी टॉक अबाउट के जी वेन द ऑर्गेनाइजेशन टेक्स फ्रॉम द सोसाइटी द वे दैट वी एक्सप्लेन इन अ पर्टिकुलर साइड similarly the organization should give back to the society as well and then we talked about democratization of the economic process as well whereby uh, whatever resources you use of the people you should use it for the people and and by the people as well so that is what economic democratization is and finally we defined ki ji csr is important but it is one of the most misunderstood concepts why because they have been very vaguely defined or a vague definitions jab hum baat kar rahe the we 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 discussed two three definitions which were extremely vague and then we talked about the world business council for sustainable development definition of what csr it is basically commitment of businesses to behave ethically and pursue economic development while improving the quality of life for workers families community and society at large that means that as a csr advocate i'm not saying that companies should not go for profit making but i'm saying that profit making yes but you should also you have the capabilities in you to also improve the quality of life of workers families communities and societies and then finally we ended today's lecture with the concept that companies instead of following a predetermined csr path what they should do having they should internally analyze themselves see what their resources are see what their capabilities are see what their potentials are see what their scope are is and then they should find their own magnetic north they should not follow another company's example they should not follow another person's definition of csr they should create their own definition of csr based on the definition that we've just talked about and company ki value system or company ke principles jo hain they go a long way in determining kya ki company ethical decision making karti hai ya nahi karti ya socially responsible rehti hai ya nahi rehti so with this particular thought i'm going to leave you for today and till next next time till then allah hafiz